ሰላሙ ዲን ጠጦቲ ተከታታዮች በእያላችሁ በሰላማችሁ ዛሬም ይብዛ ዛሬ ሁለት አበት ጉዳዮችን ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማሊሽ የሶፍት ሳይትና ማልዌር ፕሮግራሞች ምንድናቸው እነማንንስ ይመለከታል የሚለውን ሁለት ጉዳይ ላካፍላችሁ ወድጃለሁ አብሮናታችሁ ዛሬም ከኔ ጋር ይሁን እስኪ አንድ ጉዳይ በማሳየት ልጀምር እንግዲህ ያደጉ ሀገራት ለጦርነት መንስኤ በመሆን ግን ባርቀደምናቸው ይሄም ያንደኛውና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንብናይ አያላናገር ወይም ጡንቻቸው የዳበሩ ሀገራት ያለም ጦርነትን ከፍተውት እንደነበረ ተለያዩ የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ ዛሬስ እንዴት ነው በመን ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው የሚለውን እንዲሁ ጋብ ዚያፍ ወደ ተነሳውበት ሁለት ርሰ ጉዳዮች እዚህ ጋር እንደምታዩት ዓለማችን በኢንተርኔት ጦርነት ውስጥ ነች አቅም ያላችሁ ሀገሮችም ሲዋጉ ይታያሉ ይህ ሪል ታይም ጦርነትን የሚያሳይ ፍሮንቲነት የተሰኘ ድረገጽ ነው ይህ ድረገጽ እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት በኢንተርኔት የጦርነት ውስጥ እንዳሉ የሚያመለክት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሜሪካ ነች አሜሪካ እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት እሷ ላይ ጥቃት ያደረሰ እንደሆነ የሚያሳይ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩኤስኤ ነች ዩኤስኤ እንግዲህ ሃያላን ሀገሮች እንደሚልኩባት የሚያሳይ እሷ ነው ወደተለያዩ ሀገሮች ተልካለች እዚህ ጋር ስመጣ ሲዩዘርላንድ ታያለች ወደዚህ ቻካባቢ መጣብለን ስናይ ደግሞ ኮሪያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ነች ኮሪያ እንግዲህ በተለያዩ የዜና አውታሮች እንደምን ሰማው የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ እንሰማ ለን የሃኪንግ እንዲሁም መረጃ ምን ተፋ ተግባራት ላይ በጣም ታዋቂ ሀገር ነች እንግዲህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 140 ሺ የሚሆኑ ማልዌሮች እንዲሁም 170 ሺ የሚሆኑ ማልሲየስ ሳይቶች እንዳሉ ያሳየናል መረጃውን የቶርኪን ትሩጂን አቴምቶችም እዚህ ጋር አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አይነት የጥቃት አይነቶች ናቸው እየደረሱ ያለው የሚለውን የሚያሳየን ነው እዚህ ጋር ስንመጣ የጥቃቱ ሌቭል ወይስ ግዝፈት ሲገለጽ ማለት ነው ከፍተኛ መካከለኛና ዝቅተኛ በሚ ያሳየናል ማለት ነው ሎኬሽን የት ነው ዩናይትድ ስቴት ኮሪያ ሪፐብሊክ የመሳሰሉት ይታያሉ በሰከንድ እንደምታዩት ይህን ያክል ቁጥር ጥቃት ያደርስ ይታያል እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት አሜሪካ ላይ ብዙ ሀገራት እየተሳተፉባት ነው 140 ሺ የሚሆኑ ማልዌር ፕሮግራሞች እንዳሉ ያሳያሉ ወደ 170 ሺ የሚሆኑ ደግሞ ማሊሽየስ ዌብሳይቶች አሉ እዚህ ጋር የዩአርኤል ምትባል ነገር አለች ስለዚህ በኋላ እናወራለን እቺን ተከል ስለ ጥቃት ምን እየተከናወነ እንደሆነ ካሳዩአችሁ ወደ ዋና ዓላማዬ ወደ መጣውበት ንንጣ ምንድነው ሁለት ነገሮችን ላወራችሁ ፈልጊያለሁ የመጀመሪያው ማሊሽየስ ፕሮግራሞች ማልዌር ፕሮግራም ይባሉ ምንድናቸው የሚለው ነው ማልዌር ፕሮግራሞች እንግዲህ በተለያየ መንገድ ይተገበራሉ ምንድነው ማልዌር የሚለው እስኪ በመተንተንን ጀምር ማልዌር የሚል ሁለት ቃሎች ናቸው ማሊሽየስ ከሚለው የተወሰደና ሶፍትዌር ከሚለው ደግሞ የመጨረሻውን ዌር የሚለውን ቃል በመውሰድ የተፈጠረ ቃል ነው እንግዲህ ማሊሽየስ የሚለው ደግሞ ከሄት መጣ ስንል ማሊስ ከሚል ቃል ነው የሚጠው ማሊስ ማለት ደግሞ ታንኮል ወይም ምቀኝነት ወይም ደባ የሚለውን ትርጉም ይዝልናል ማለት ስለዚህ ማሊሽየስ ከሚለው እንግዲህ ማል መጥለውን ቃል ስትን ማልዌርን ፈጥረናል ስለዚህ ደባን አዘል ይሆኑ ወይም ተንኮል አዘል ይሆኑ አለም ደግሞ መቀኝነት መተናኮል ወይም ማጥቃት የሚለውን ዴፊኒሽን የሚይዝልን ሶፍትዌር አይነቶች ናቸው እነዚህ ማሊሽ የሶፍትዌሮች እነማን ናቸው ከኛ ጋር ምን ያህል ግንኙነት ይኖራቸዋል ያስጨንቀናል ወይ የሚለውን ይመልስልናል ማለት ነው እንግዲህ እስኪ ወረድ ብለን የማልዌር ዝርያዎች እነማን ናቸው ከታ ከኛ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ኖራቸዋል በኮምፒውተር ብሎም በስልክ ላይ ያላቸውን ጉዳት ለማየት ነው ዛሬ የወደድኩት ፕሮጀን ሆርስ የሚባል የማልዌር ዝርያ አለ ሌላኛው ስፓይዌር ማድዌር እና ራንሳምዌር የሚባሉ የማልዌር ታይፖች ላይ እንድናወራ ፈልጊያለሁ ፕሮጀን ሆርስ ምንድነው የሚለውን ነገር سنመለከት ፕሮጀን ሆርስ በነገራችን ላይ የግሪክ እና ቶሪ ኦርነት ለ10 አመታት ያክል ዘልቆ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ ሆኖም ግን ለ10 አመታት ያክል የግሪክ እና የቶሪ ከተማ ጦርነት ሊቋጫል ቻለም ነበር እናም የግሪክ ነገስታት የግሪክ ታደሮች አንድ हिसाब ብቃለላች ያም ትሮጃን ሆርስ የተሰኘው በእንጨት የተሰራ የፈረስ ምስል ወደ ቶሪ ከተማ ማስገባት ነው እንግዲህ ቶሪ በግንብ የተከለለች ከተማ እንደነበረች መረጃዎች ያሳያሉ ወደዚህ ከተማ ደግሞ ወታደር በግሩ መግባት ከባድ ነበረ ስለዚህ ትልቅ ፈረስን በማዘጋጀት ወደ ቶሪ ከተማ በር አካባቢ በመውሰድ የግሪክ ወታደሮች አስቀመጡ ይህም ደግሞ ያደረጉበት በፈረሱ ውስጥ በጣም ስልጡን የሆኑ ጀግና ወታደሮች ደረቱ ውስጥ ተቀምጠው ነበር 
እናም ይህን የቶሪ ፈረስ ወይም ትሮጃን ሆርስ ወደ ቶሪ ከተማ ግሪካያን አቀርቦ ባስቀመጡት መሰረት ቶሪ ይህን ሳታስብ ወደ ቅጥር ግቢዋ አስገባቸው ማለት ነው ይህ ፈረስ እንግዲህ ተጎርቶ በቶሪ ቅጥር ግቢ ውስጥ ከገባው በኋላ ማታ ሲሆን ወይንም እኩል ለሌሊት ላይ እነዚህ ወታደሮች ከፈረሱ በመውረድ የቶሪን ቅጥር ግቢ በመክፈት የግሪክ ወታደሮች ወደዛ ቅጥር ግቢ እንዲገቡ በማድረግ የቶሪ ጦርነት በሽንፈት ግሪካያን አጠናቀቁ ማለት ነው ይህን ጽንሰ ሐሳብ የሶፍትዌር አበልጻጊዎች ወደ ምን ቀየሩት ወደ አፕሊኬሽን ትሮጃን ሆርስ ወደ ተሰኘው ከእንኳላዘል ማሊሺየስ ሶፍትዌር ቀየሩት ማለት ነው ይህ ሶፍትዌር እንግዲህ ምንድነው በስልካችን አሊያም በኮምፒውተራችን ላይ ከጫነው በኋላ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ወደሚለው ሐሳብ ስንመጣ እንደነገርኳችሁ ከታሪኩ አፕሊኬሽን በመምሰል مناልማት ማትሳብ የመሳሰሉትን ቅርጽ በመያዝ ዳውንሎድ አድርገን ወደ ስልኮቻችን አሊያም ወደ ኮምፒውተራችን ካስገባን በኋላ ፊታራችን ላይ ከተኛ ጉዳት በማድረስ መረጃዎችን እንዳናገኛቸው በማጥፋት ወይም ዳሜጅ በማድረግ አለፍ ሲልም ደግሞ መረጃዎች በመውሰድ ጉዳት ያደርሰብናል ማለት ነው ስለዚህ ትሮጃን ሆርስ በጣም አደገኛና ድብቅ ሲራ ያለው ሶፍትዌር ነው ማለት ነው በመቀጠል እንድናወራ የሚፈልገው ስፓይዌር ምንድነው ከትሮጃን ሆርስ በምን ይለያል የሚለው ነው ትሮጃን ሆርስ እንዳልኳችሁ መረጃ ላይ ጉዳት የማድረስ ባህሪ ያለው ነው ሊቆልፍብን ይችላል ሊያጠፋብን ይችላል አሊያም ደግሞ መረጃዎችን ኮራፕ ሊያደርግ ብን ይችላል ማለት ነው። ፓይወሪን ስንመለከት ድብቅ ሰላይ ሶፍትዌር ማለት ነው። ይሄም ስፓይ ከሚለው ሰለላ ወይም ዌር ደግሞ ያው ማል ሶፍትዌር ከሚለው ቃል የመጣ ነው። ስለዚህ ስፓይወር ድብቅ ሰለላን የሚያካሂድ ሶፍትዌር ማለት ነው። ይህ ሶፍትዌር እንግዲህ በኪሎግራም መልክ ሊመጣ ይችላል። ይህ ሶፍትዌር በአብዛኛው ምንድነው ተግባሩ? በድብቅነት የምንለዋወጣቸው መረጃዎች በመውሰድ ብቻ ጥቃት የሚያደርስ ነው። እንደ ትሮጃን ሆርስ ግን መረጃዎችን አይቆልፍም ወይም ደግሞ ዳሜጅ አያደርግም ግን ምንድነው የሚያደርገው? እያንዳንዱ መረጃ ይሰርቀናል ማለት ነው ስለዚህ መረጃ መስረቅ ላይ ትኩረት ያደረገ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው አድዌር ምንድነው ቀደም ሲል በዚው ቻናል ላይ ስለ ሶፍትዌሮች አውርቼ ነበር የስልክ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች አድዌር ምንድነው የሚለው የማስተዋቂያን መሰረት ያደረጉ ሶፍትዌሮች ናቸው በኮምፒውተሮቻችን ላይ እንዲሁም በስልኮቻችን ላይ ሲከሰቱ ይታያል በፖፕአፕ መልክ ሊመጡ ይችላሉ አሊያም ደግሞ ራሳቸውን ችለው ሊዘጋጁ ይችላሉ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ብዙ ጊዜ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ወደ ፈለገ ሳይት በማስገባት ለጉዳት ሰለባ ያደርጉናል ማለት ነው ራንሳምዌር ምንድነው ወደሚለው ልምጣ ራንሳምዌር እንግዲህ ካስታወሳችሁ በፈረንጆች 2017 በኢሜል አማካኝነት ወደ 150 ሀገራትን የመረጃ መቆለፍ ስራ በመስራት ክፍያ እንዲፈጽሙ ያስገደደ ጥቃት ነበር ማለት ነው ይህ ጥቃት እንግዲህ መረጃዎቻችን እንዳናገይ ኮምፒውተሮቻችን ወይም ስልካችን ላይ ሊሆን ይችላል በማገድ ጉዳት የሚያድረስ ነው ራንሳምዌር በጣም ገሚ ተገበረበት አንዱ መገለጫው ደግሞ ኢሜል ነው ኢሜል መሰረት በማድረግ ወደ ተለያዩ ኮምፒውተሮች ወይም ስልኮች ሊገባ ይችላል ስለዚህ በስልካችንም ሆነ በኮምፒውተራችን የምንጠቀማቸው ኢሜሎች ከመክፈታችን በፊት ማን እንደላከልን እንዴት እንደተላኩልን ከየትኛው ሶርስ እንደመጡ ማረጋገጥ በጣም መልካም ነው ከዛ ባለፈ ስፓም ላይ የሚገቡ መልክቶችን በጥንቃቄ መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ራንሳምዌር ኢሜልን መሰረት በማድረግ ነው ጥቃት የሚያደርስብን ማለት ነው ማሊሽየስ ዌብሳይቶች ራጩ ወድር ማሊሽ የሶፍት ሳይት ምንድነው ትክክለኛ ድረገጽን በመምሰል የሚዘጋጁና ተጠቃሚዎች መረጃና አክሰስ በማድረግ ወይም ጎግል በመናደርግበት ጊዜ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ዳውንሎድ እንዲሆኑ አውቶማቲካሊ አክቲቭ እንዲሆኑ ስልኮቻችን ላይ መሆነ ኮምፒውተሮቻችን ላይ አክቲቭ እንዲሆኑ የሚያግዝ የማሊሽ የሶፍት ሳይት አይነቶች ናቸው እንግዲህ ማሊሽ የሶፍት ሳይቶች መገለጫቸው ምንድነው ብለን ስናይ ህጋዊ ዌብሳይት የሚመስሉ ቪዲዮ ለማጫወት አለም ደግሞ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ለማውረድ እዚ ሳይት ውስጥ በመግባት ታገኛላችሁ ዳውንሎድ አድርጉ በሚል የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ወይም መረጃ ዳውንሎድ በመናረግበት ወቅት ግን ወርም ወይም ቫይረስ የመሳሰሉ አፕሊኬሽኖችን ዲወርዱ የሚያ